వెల్కమ్ బ్యాక్ గైస్ ఈ సిరీస్లో మనం ఈ రోజున యాస్కి కోడ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఒకవేళ మీరు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినట్టు అయితే మీకు యాస్కి కోడ్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది లేదా మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ని అంత డీటెయిల్గా నేర్చుకోకపోతే ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది let's try to understand what do you mean by ascii codes and why we require ascii codes and how to work with ascii codes any topics e video lo nen cover chestam ascii stands for american standard code for information interchange ardham endante mana computer programming lo use chese prathi data item by default ga ఒక క్యారెక్టర్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది అండ్ ఆ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ కోడ్స్ని మనం యాస్కి కోడ్స్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి యాస్కి కోడ్స్ ఆర్ ఈజ్ టు రిప్రజెంట్ ద న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా ఐటమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ సో కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసే ప్రతి డేటా ఐటమ్ని యాక్చువల్గా కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేసేది క్యారెక్టర్ కింద ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉంటుంది ఏంటంటే వాటిని యాస్కి కోర్స్ అంటాం దేర్ ఆర్ టోటలీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాస్కి కోర్స్ ఆర్ దేర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీకు వన్ నుండి ఫార్టీ సెవెన్ వరకు అన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై అలాగే ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చేటప్పటికి జీరో టు నైన్ ఏ నుంచి జెడ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎయిట్ capital z 65 to 90 small a to small z 97 to 122 so ee madhyalo meeru 58 nundi 64 varaku alage 91 nundi 96 varaku alage 123 nundi 255 varaku evaithe nenu mention cheyaledo avanni special characters ni represent chestha సో నేను చెప్పింది అంతవరకు కరెక్టు అలాగే ఈ కోర్స్ నిజంగా నేను చెప్పినట్లుగానే ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ రాయడం బెటర్ సో గైస్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సి ఫ్రీ ఐడి ఫర్ రైటింగ్ ద కోడ్ యాస్కి డెమో డాట్ సిపిపి అనేది ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యార్ సిహెచ్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అండ్ దీంట్లో నేను ఏ అని ఒక క్యా క్యాపిటల్ యాక్టర్ని ఇన్స్లెక్ట్ చేశాను ఓకే సో నేను ఇప్పుడు సిఅవుట్ యాస్కి కోడ్ ఫర్ ఫర్ అని చెప్పి నాకు సిహెచ్లో ఉన్న వాల్యూ రావాలి అంటే ఏ ఓకే దాని తర్వాత ఈజ్ అని వస్తుంది అంటే యాస్కి కోడ్ ఫర్ ఏ ఈజ్ అని దాని తర్వాత నాకు అక్కడ ఈ సిహెచ్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న ఇన్పుట్ దట్ సత్ ఇంకోట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏ ఒక యాస్కి కోడ్ రావాలి సో అదొక న్యూమరిక్ వాల్యూ సో సి ప్లస్ ప్లస్ కమ్స్ విత్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇంట్ అండ్ ఈ ఇంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ సిహెచ్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ యొక్క ఇంటీజర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వన్స్ సో చూసారా యాస్కి కోడ్ ఫర్ ఏ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఇదే క్యారెక్టర్లో ఇంకో వేరే ఒక నంబర్ని ఐ మీన్స్ వేరే ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టండి సిహెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ నేను స్మాల్ డి అంటాను ఓకే ఇదే లైన్ని మళ్ళీ నేను కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను ఏమొస్తుంది మీరు ఏమైనా గెస్ చేసి ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టగలిగితే పెట్టండి ఈ వీడియోని టూ మినిట్స్ పాస్ చేయండి ఆలోచించండి ఏమొస్తుంది అని చెప్పి అండ్ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్ని తెలియచేయండి సో గైస్ ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ అని టైప్ చేసి ఉంటే కరెక్ట్ హండ్రెడ్ కాకుండా మీరు ఏమి టైప్ చేసినా రాంగే ఎందుకో చెప్తాను చూడండి క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ నైంటీ సెవెన్ టు వన్ ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ స్మాల్ డి రాసాను కదా సో నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ క్లియర్ ఏబిసిడి సో స్మాల్ డి ఈ యాస్కి కోడ్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఇవ్వలేదు నేను ఓకే సెమీకాలన్ 
అండ్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్లాష్ ఎన్ అనేది ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్ విచ్ ప్రింట్స్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ న్యూ లైన్ సో చూడండి డీక్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇంట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా ఇంట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఒక కోడ్ని ప్రింట్ చేశారు అదేవిధంగా మీరు ఒక నంబర్ తీసుకోండి ఇంటీజర్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి వన్ ట్వంటీ అని అసైన్ అసైన్ చేయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీ అన్న కోడ్కి క్యారెక్టర్ ఏంటో ప్రింట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను సి అవుట్ స్లాష్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ఎఫ్సి నంబర్ అంటే వన్ ట్వంటీ మళ్ళీ ఈజ్ దిర్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్ క్యార్ క్యార్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ న్యూమరిక్ వాల్యూ యొక్క క్యారెక్టర్ ఫామ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో మీరు ఏమైనా గెస్ చేయగలుగుతారా నేను ఇప్పుడే జస్ట్ చెప్పాను నైంటీ సెవెన్ నుండి వన్ ట్వంటీ టూ వరకు వన్ ట్వంటీ టూ వరకు స్మాల్ ఎయిట్ స్మాల్ జెడ్ సో వన్ ట్వంటీ టూ జెడ్ అయితే వన్ ట్వంటీ వన్ ఏం అవ్వాలి వై అవుతుంది ఓకే అండ్ వన్ ట్వంటీ ఏమవుతుంది ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే ఎక్స్ వై జెడ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ సో చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఒకవేళ క్యారెక్టర్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ మీకు ఎక్స్ వస్తుందో లేదు ఎవరు దేని గురించి చూపిస్తుంది లెట్ మీ చెక్ ఇంటీజర్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ టూ అన్నాను సి అవుట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ సారీ ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్ ఒకటే వచ్చింది సి గైస్ ఎర్రర్స్ ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా వస్తాయి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎర్రర్స్ వస్తాయి బట్ ఆ ఎర్రర్స్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలని చూడాలి సో క్యారెక్టర్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ ఈస్ ఎక్స్ సో ఇలా ప్రింట్ చేయండి నా మీరు కావాలంటే ఈ వేరియబుల్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే సి అవుట్ ఎస్కి కోడ్ ఫర్ వన్ ఈజ్ అని ఇచ్చి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మీరు క్యార్ ఆఫ్ వన్ అంటే వన్ అనే ఒక నంబర్ అని చూసారా ఆ వన్ అనే నంబర్కి యాస్కి కోడ్ ఎంత చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు వన్ని క్యారెక్టర్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో సింగిల్ కోడ్లో పెట్టాలి ఏంటంటే ఓకే అది క్యారెక్టర్ కింద కన్సిడర్ అయితేనే మీకు దాని ఒక యాస్కి కోడ్ వస్తుంది అండ్ యాస్కి కోడ్ ఫర్ వన్ ఈజ్ వన్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ క్యారం తీసేసి ఇంటర్న్ రాయండి సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది సో మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి క్యార్ ఫంక్షన్ కాదు అందరు నేను రాంగ్ రాసాను ఇంట్ ఫంక్షన్ రాయాలి ఇంట్ ఆఫ్ వన్ అంటే మీరు డిస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్లో మనకి జీరో నుంచి నైన్ వరకు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా సో జీరో ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ నైన్ దట్స్ వై మనకి ఫార్టీ నైన్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయ్యింది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకి యాస్కీ కోడ్స్ తోటి వర్క్ చేసే విధానం అండ్ ఈ కోడ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్యూచర్లో మీరు రాయబోయే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చాలా మనకి ఈజీ అవుతాయి ఎందుకంటే వీటి మీద కూడా మనకి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే నేను ఇంకో చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తాను దాని ఒక ఆన్సర్ ఈ వీడియో కింద నా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి అదేంటంటే నేను సపోజ్ సి అవుట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ అని ఇచ్చాను ఇంట్ కాదు సారీ క్యార్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ఇచ్చాను సో దీని ఒక అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో 
నాకు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుబాయ్ కీప్ కోడింగ్ అండ్